Zapraszamy Państwa w wirtualną podróż do Galerii Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku przy ulicy Kilińskiego. Prezentujemy pracę uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych imieniem Wojciecha Kossaka w Łomży powstało w 1992 roku. Inicjatorami jego utworzenia byli łomżyńscy artyści plastycy Grażyna Kędzielawska i Stanisław Kędzielawski, Iwona Sielska, Krystyna Wiśniewska-Czerny i Janusz Czerny. Na początku siedzibę szkoła dzieliła z powstałym w tym samym czasie drugim liceum ogólnokształcącym. Był to okres budowania szkoły, rzeczywiście od podstaw i z niczego. Wiele osób nie wierzyło, że przetrwa ona dłużej niż jeden, dwa sezony. Tymczasem zaangażowanie zarówno pracowników, jak i sympatyków tego miejsca pomogło przeżyć ten czas. Mijały kolejne lata, a łomżyński plastyk był tu nadal i z powodzeniem rozwijał się. W 2003 roku szkoła pozyskała nową siedzibę przy ulicy Marii skłodowskiej kili w Łomży. W czerwcu 2005 roku szkoła uzyskała imię Wojciecha Kossaka i otrzymała sztandar. Mieliśmy zaszczyt poznać i nawiązać bliski, serdeczny kontakt z wnuczką patrona, profesor Simoną Kossak. Przez te lata szkoła okrzepła, i na trwałe wpisała się w pejzaż oświatowy zarówno miasta, jak i regionu. Kształcując i wypuszczając w świat liczącą dziś ponad 600 osób grupę absolwentów, stała się znaną już marką w swojej kategorii. Szkolne pracownie są miejscem rozwoju artystycznego uczniów. Tu pod okiem nauczycieli, artystów, plastyków kształtują się młodzi ludzie, wrażliwi na zjawiska wizualne otaczającego świata. To właśnie tutaj poszukiwaniom twórczym towarzyszą eksperymenty, ścierają się pierwsze poglądy i postawy artystyczne. Mają miejsce korekty, przeglądy, konfrontacje i oceny. W pracowni rysunku i malarstwa uczniowie poznają zagadnienie formy plastycznej. W oparciu o studia martwych natur i modeli uczą się kompozycji, 
odkrywają właściwości barwy, bryły, światła, linii, faktury, przestrzeni oraz związków i układów z nich wynikających. Praca z modelem służy poznaniu anatomii i proporcji człowieka.
Rzeźba powstaje w atelier zaopatrzonym w kawalety i niezbędne sprzęty stanowiące stanowiska pracy. Uczniowie korzystają z metalu, realizują projekty z obserwacji i wyobraźni. Formy przestrzenne konstruowane są zarówno w technikach tradycyjnych, jak i nowatorskich. grafiki warsztatowej powstaje grafika tradycyjna. Uczniowie tworzą drzeworyty, linoryty, gipsoryty. Poznają techniki w klęsło drukowe, trawione w metalu, łączą je i eksperymentują. Większość technik graficznych wymaga wielkiej precyzji, koncentracji, uwagi i benedyktyńskiej wręcz cierpliwości. Każda z pracowni plastycznych ma swoją niepowtarzalną poetykę i klimat. W twórczym eksperymentowaniu, poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań łączących wiele mediów, 
Spora grupa uczniów upatruje swoją przyszłość. Podsumowaniem działań twórczych są wystawy. Jedna z nich jest prezentowana w Galerii Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku przy ulicy Kilińskiego 8. Zapraszamy do jej obejrzenia.